तो चलिए आप डिस्कस करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से मॉडल सेवन जिसमें हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड इस टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कई क्वेश्चन में यूज करेंगे तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है रिलेटिव स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी राइट बॉडी यानी यहां पर कोई व्हीकल या फिर पर्सन या फिर एग्जाम्पल मान ली ट्रेन राइट सो स्पीड ऑफ वन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रेन या स्पीड ऑफ वन व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हीकल या स्पीड ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन या कुछ केसेस में स्पीड ऑफ वन व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन राइट कोई भी दो बॉडीज हो तो एक दूसरे के रेफरेंस से जो स्पीड हम देखते हैं उसे रिलेटिव स्पीड कहेंगे फॉर एग्जाम्पल मान ली कि आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और ये ट्रेन की स्पीड है एटी किलोमीटर पर आवर बेसिकली आप एटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं अब अगर एक और ट्रेन जो कि आपके बगल वाले ट्रैक्स में मान ली ट्रेवल कर रही है सेम स्पीड पर एटी किलोमीटर पर आवर अब अगर आप एज एन ऑब्जर्वर जो कि फर्स्ट ट्रेन में बैठे हैं अगर सेकेंड ट्रेन को ऑब्जर्व करें आपको ऐसा लगेगा कि सेकेंड ट्रेन स्टेशनरी है ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है इनफैक्ट जो फर्स्ट ट्रेन है वो भी आपको स्टेशनरी लगेगी ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों ट्रेन सेम स्पीड पर ट्रेवल कर रही हैं और आप विथ रेफरेंस टू सेकेंड ट्रेन जब ऑब्जर्व करें आपको अपनी स्पीड जीरो लगेगी इनफैक्ट सेकेंड ट्रेन की स्पीड भी जीरो ही लगेगी तो इसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं ध्यान रहे आपकी एक्चुअल स्पीड एटी किलोमीटर पर आ रहा है ऐसा नहीं कि आप ट्रेवल नहीं कर रहे हैं आपकी ट्रेन मूव बिल्कुल हो रही है लेकिन एटी किलोमीटर पर आर की स्पीड से लेकिन जब आप सेकेंड ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आपको ऐसे लगेगा कि स्पीड जीरो है तो इसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिव स्पीड कहते हैं राइट अब रिलेटिव स्पीड के दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं देख लेते हैं क्या है व्हेन टू बॉडीज आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड एस वन एंड एस टू रेस्पेक्टिवली देन रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ द स्पीड दैट इज एस वन प्लस एस टू और जो सेकेंड केस है वो है वेन टू बॉडीज आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड एस वन एंड एस टू रेस्पेक्टिवली देन रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस ऑफ द स्पीड एस वन डिफरेंस एस टू सो बेसिकली दो केसेस है केस वन में जब टू बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और केस टू है जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो जब टू बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें रिलेटिव स्पीड होगी सम ऑफ द स्पीड राइट एस वन प्लस एस टू और जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें रिलेटिव स्पीड होगी डिफरेंस ऑफ द स्पीड राइट जिसे हम लेंगे एस वन डिफरेंस एस टू मान लें कि यू नो टू कार्स हैं राइट दो कार्स हैं एक की स्पीड है एटी और दूसरी कार की स्पीड है सिक्सटी राइट right? ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं अगर कार ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो रिलेटिव स्पीड होगी 80 प्लस सिक्सटी वन यानी बेसिकली आप एक्चुअली 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं अपनी कार में लेकिन जब आप सेकेंड कार को देखेंगे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और इस कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है आपको ऐसा फील होगा कि आपकी स्पीड एटी से ज्यादा है राइट इनफैक्ट स्पीड होगी एटी प्लस सिक्सटी किलोमीटर पर आर राइट ये होगी रिलेटिव स्पीड एक्चुअल स्पीड एटी है लेकिन रिलेटिव स्पीड जो दूसरी कार के रेफरेंस है वो वन किलोमीटर पर आर होगी सिमिलरली जो दूसरी कार में पर्सन बैठा है उसको भी अपनी रिलेटिव स्पीड 140 फोर्टी किलोमीटर पर आवर लगेगी जबकि एक्चुअल स्पीड सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर तो जब बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें हमें सम ऑफ द स्पीड लेना है और जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें रिलेटिव स्पीड होगी डिफरेंस ऑफ द स्पीड तो सेम एग्जाम्पल में मान लें अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है राइट right? एक की स्पीड है एटी और दूसरी की सिक्सटी तब तो अगर सेकेंड कार को देखेंगे आपको लगेगा कि आप स्लो मूव हो रहे हैं आपकी एक्चुअल स्पीड 80 है लेकिन क्योंकि वो कार भी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है राइट आपको फील होगा कि स्पीड कम है और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी डिफरेंस ऑफ द स्पीड 80 डिफरेंस 60, यानी 20 किलोमीटर पर आर राइट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड इज स्पीड ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं दोनों बॉडी तो सम ऑफ द स्पीड सेम डायरेक्शन में डिफरेंस ऑफ द स्पीड तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल सेवन से एक एग्जांपल। टू कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर अपार्ट इन थ्री आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स हैड दे बीन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दे वुड हैव बीन थर्टी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर अपार्ट इन द सेम टाइम फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है दो कार्स हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है राइट right? और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है त
अब थ्री आवर्स और फिफ्टीन मिनट्स के टाइम में इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर राइट ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कुछ देर बाद इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी थ्री टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर थ्री आवर्स और फिफ्टीन मिनट्स के टाइम में नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया हैटे बीन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन यानी अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती तब इनके बीच में डिस्टेंस होती थर्टी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर सेम टाइम में तो यानी अगर इसी पॉइंट पी से मान लेते हैं दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है राइट दोनों मान लेते राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो सेम टाइम में थ्री आवर्स और फिफ्टीन मिनट्स के टाइम में इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी सिर्फ थर्टी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर्स राइट थर्टी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर्स यानी क्या होगा थ्री आवर्स फिफ्टीन मिनट्स के बाद मान लेते हैं कार वन इस पोजिशन पर होगी और कार टू होगी इस पोजिशन पर राइट यह है कार टू की पोजिशन तो अगर आप देखें इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी सिर्फ थर्टी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर्स और फर्स्ट केस में अगर ये सी वन की पोजिशन है कार वन की और ये अगर सी टू की पोजिशन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी टू ट्वेंटी पॉइंट टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर्स ऑब्वियसली जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो डिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगी सेम डायरेक्शन में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो थ्री आवर्स फिफ्टी मिनट्स के बाद दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस रिलेटेडली कम रहेगी थर्टी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर्स अब इस डेटा से हमें यह कैलकुलेट करना है कि दोनों कार की स्पीड कितनी है अब अगर आप देखें ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है यहां पर दो मूविंग बॉडीज है राइट एक केस में ऑपोजिट डायरेक्शन और दूसरे केस में सेम डायरेक्शन तो फॉर्मूला में अप्लाई करना है राइट रिलेटिव स्पीड का अगर बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी एस वन प्लस एस टू और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो रिलेटिव स्पीड होगी डिफरेंस ऑफ द स्पीड एस वन डिफरेंस एस टू यानी एस वन माइनस एस टू या फिर एस टू माइनस एस वन हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना है राइट right? अब सी चाहे जो भी कॉन्सेप्ट हो रिलेटिव स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो या जो नॉर्मल स्पीड होती है ऑलवेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हमने डिस्कस किया था राइट स्पीड हमेशा डिस्टेंस बाय टाइम होगी राइट ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इस, इसे आ, हम चेंज नहीं कर सकते राइट तो रिलेटिव स्पीड में भी चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड विल भी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकर राइट तो इसी कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं जो भी रिलेटिव स्पीड हो राइट दैट रिलेटिव स्पीड विल भी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकर राइट इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है बस इतना ही डिफरेंस है कि स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आएगी अब दो केसेस है हमारे पास केस वन जिसमें दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और केस टू जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं राइट सो कैसे करेंगे इसे रिलेटिव स्पीड केस वन ले लेते हैं राइट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होगी रिलेटिव स्पीड एस वन प्लस एस टू राइट सो एस वन प्लस एस टू इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है दोनों कार्स ने मिलकर टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर राइट सो इसे हम ले सकते हैं टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट ध्यान रहे डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमें आज में लेना होगा ताकि ओवरऑल जो स्पीड है वो किलोमीटर्स पर आ रहे हैं लेकिन यहां पर टाइम है थ्री आवर्स और फिफ्टीन मिनट्स अब फिफ्टीन मिनट्स को हम वन फोर्थ ऑफ एन आवर ले सकते हैं फिफ्टीन मिनट्स यानी कितने आवर्स फिफ्टीन बाई सिक्सटी वन बाई फोर आवर्स सो थ्री आवर्स प्लस वन बाई फोर आवर्स यानी थ्री पॉइंट टू फाइव आवर्स सो बेसिकली टाइम होगा थ्री पॉइंट टू फाइव आवर्स राइट एंड सेकेंड केस क्या है एस वन डिफरेंस एस टू राइट एस वन माइनस एस टू ले लेते हैं जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 32.5 राइट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स 32.5 डिवाइडेड बाय 32.5 डिवाइडेड बाय सेम टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स जिसे हम 3.25 आवर्स कंसीडर करेंगे 3.25 आवर्स तो अगर आप देखें दो इक्वेशंस हैं दो इक्वेशंस और दो अननोन्स s1 एंड s2 आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं राइट जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स सो s1 और s2 दोनों ही स्पीड्स चाहिए तो इसे अगर आप सिंपलीफाई करें सेकंड इक्वेशन तो बहुत सिंपल है 3.25 10 टाइम्स होगा 32.5. अगर फर्स्ट इक्वेशन आप देखें 3.25 पॉइंट टू फाइव इंटू सेवन होगा ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन पॉइंट टू फाइव इंटू सेवन होता है वन पॉइंट सेवन फाइव सो ट्वेंटी वन और वन पॉइंट सेवन फाइव ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव सो इंटू सेवन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव है इंटू सेवेंटी टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव राइट बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना है सो ये सेवेंटी टाइम्स यहां पर कैंसिल होगा सो मतलब ये है कि एस वन प्लस एस टू इज इक्वल टू सेवेंटी एंड सेकेंड इक्वेशन से एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू टेन अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अगर एड करते हैं टू एस वन विल भी इक्वल टू एटी इसका मतलब एस वन विल भी एटी बाई टू फोर्टी किलोमीटर्स पर आर तो फर्स्ट कार की स्पीड हमें पता चुकी
और सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करें तो डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स कम से ज्यादा